Yeah. Hello friend, uh, I am Rohit Goyal. Uh, I am here to discuss some important questions that is related to RTU and this is the part of Retu Tota and uh, I am here to discuss the BTEC third SEM electrical machine questions. First of all, we have to cover magnetic field and magnetic circuit. Uh, the first term is MMF that is magnetomotic force, second one is reluctance, third one is permeability and fourth one is magnetic field strength. Suppose this is the magnetic material, for that we have to apply n number of turns, through this turns we have to apply current in it and the MMF is given by n into i where n is number of turns and i is current through these turns and we have to specify MMF. Actually, MMF is required to produce flux in this magnetic circuit that is phi and flux is produced due to this MMF and second one is reluctance. Flux is given by MMF divided by reluctance. where MMF is Ni and reluctance is given as L by mu into A, where L is length of magnetic circuit A is area of cross section and mu is permeability. This is the total length of the magnetic circuit and this is the area of cross section A. Actually what is the importance of permeability? Permeability is given as mu if permeability is high, if permeability is high then reluctance is given by L by mu A, reluctance is given as L by mu into A. If mu is high, then reluctance is low. Reluctance low. When reluctance is low, then flux high, then flux increases. So, permeability supports the magnetic flux in the magnetic circuit. Next one is magnetic field strength, that is H. H is basically given as B by mu, where B is magnetic field intensity magnetic field density and mu is permeability. And B is also given as phi by A. Flux divided by area. Here H is equal to phi by 
a into mu we know that flux is equal to mmf divided by reluctance value of mmf is ni and value of reluctance is l divided by mu into a that is given as ni l into mu a this is the value of flux ab kya karna hai is flux ki value ko is wale equation mein put up karna hai flux ki value apni kitni hai ni by l into mu into a that is divided by mu into a then h is given as ni upon l n is the number of turns i is current l is the length of magnetic circuit and this is defined as ampere turn per meter actually magnetic field strength gives the information about the intensity how much intense is magnetic field h is basically a magnetic field intensity and its unit is given by ampere turn per meter and reluctance reluctance is equal to l by mu a and reluctance is basically equivalent to resistance in case of electrical circuit actually reluctance kya karta hai jo bhi aapka flux system mein ja raha hai usko ye reluctance kya karega oppose karega oppose karega to matlab kya kar raha hai jab bhi aapka system ka reluctance zyada hoga us system ke andar aapke flux ki value kya hogi kam hogi because we know that flux is equal to mmf upon reluctance यदि इलेक्ट्रेंस को अपन ज्यादा कर देंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आपकी सिस्टम में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी या अपन को क्या करना है इस फ्लक्स की वैल्यू को क्या करना है बढ़ाना है उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे रिलेक्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे यदि रिलेक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो मतलब रिलेक्टेंस क्या कर रहा है उस फ्लक्स को क्या कर रहा है अपोज कर रहा है एम क्या कर रहा है आपका जो एम है वो सिस्टम में क्या कर रहा है एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखा जो ई क्या करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट प्रोवाइड करता है इसी तरह जो आपका एमएमएफ है वो क्या करेगा इस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपका क्या करेगा एक फ्लक्स जनरेट करेगा अब ये फ्लक्स जब फ्लो करेगा तो उसको पोजीशन कौन देगा रिलेक्टेंस क्योंकि बिकॉज वी नो डेट एम फ्लक्स इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस जब रिलेक्टेंस इसको क्या करेगा इस फ्लक्स को क्या करेगा अपोज करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है जो आपका करंट होती है वो क्या होती है ई अपॉन आर अब आर क्या करता है उस करंट को अपोज करता है यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट के अंदर कम होगी इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट के अंदर यदि रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी कम होगी इसलिए अपन को रिलेक्टेंस की वैल्यू को क्या करना है कम रखना है तो रिलेक्टेंस क्या होता है अपना लेंथ डिवाइड बाई म्यू टू ए यदि इलेक्टेंस को अपन को कम करना है तो मैं म्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ यदि मेरा म्यू यदि मेरा म्यू को मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरी रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी सिस्टम में कम हो जाएगी जब रिलेक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सिस्टम में बढ़ जाएगी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होगी है सिस्टम में कम हो, हो चुकी है तो मतलब प्रम्यूनिटी क्या कर रही है वो क्या कर रही है आपके फ्लक्स को सपोर्ट कर रही है यदि आप सिस्टम ऐसा ले रहे हो जिसकी परमिबिलिटी कैसी है हाई है तो सिस्टम में क्या होगा जैसे ही परमिलिटी हाई होगी तो सिस्टम का क्या होगा रिलेक्टेंस कम होगा जब रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हो रहा है ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्टेंट एक्चुअली में क्या होती है मतलब आपका फील्ड कितना इंटेंस है मतलब आपकी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है वो आपका कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज एच इज इक्वल टू अपने क्या निकाला एन आई अपोनेंट एन क्या नंबर ऑफ टर्न आई क्या आपकी करंट एल क्या आपका लेंथ दैट इज डिफाइन एज एम्पियर टर्न पर मीटर